ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫൈ ഹാ സ്മാർട്ട് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മളൊരു കുക്കിംഗ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുട്ട കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി പലഹാരമാണ് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലും തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഞെക്കണം എങ്കിൽ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ മസാലയാണ് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് സവാള രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നീളത്തിൽ അരിയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് സാധാരണ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റൊക്കെ വെക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഫിങ്ങും വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ആറല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇവിടെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി പിരിയും മുളകിൻ്റെ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് എരി വരില്ല ഇനി എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം പെരിഞ്ചീരക പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തക്കാളിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തക്കാളി മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു തക്കാളി യൂസ് ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ എരി കൂടി കൂടി പോയാൽ അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും എരി കുറഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പകുതി തക്കാളിയെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മുട്ട ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മുട്ടയാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മുടെ മസാല നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഉപ്പ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഉപ്പും എരിവും എല്ലാം പാകത്തിനാണോ എന്ന് നോക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുട്ട നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ഉടച്ച് ചേർക്കുക നമുക്കിത് സ്റ്റഫ് ചെയ്യാനല്ലേ അപ്പം അത് പൊങ്ങിയൊന്നും നിൽക്കേണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇച്ചിരി വലിയ കഷ്ണമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇച്ചിരി ഉടച്ച് നമുക്ക് ആ മസാലയുമായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വേവിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാവും ഇനി ഈ മസാല സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൈദാമാവ് കൊണ്ടൊരു ദോശ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദാമാവാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം അതിനുശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു കപ്പ് ഒഴിക്കാം പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ലൂസ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ
ഏകദേശം ഒരു ഒരു സ്പൂൺ മതിയാവും അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഭാഗത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കാം എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ മൈദയുടെ ദോശ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റഫിങ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദോശ ചൂടോടുകൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് മടക്കാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ തണുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒടിഞ്ഞു പോവും മടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചൂടോട് കൂടെ വെച്ച് മടക്കുമ്പോഴേ നമുക്കത് നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ബോക്സിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി അതിനെ മടക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു മുട്ടയുടെ മിക്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മുട്ടയുടെ ഓരോ ബോക്സുകൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മിക്സിലേക്ക് മുക്കിയെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് മുക്കിയെടുക്കുക പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റഫ്ഡ് എഗ് മസാല നന്നായിട്ട് മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സ്നാക്ക് തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇത് തീർച്ചയായും ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങ